Yes mambo vipi watu wangojea mjicho online tv kama kawaida usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu ya kengele utakapofanya hivyo utakuwa umekwisha subscribe na kwa taarifa mbalimbali pamoja na matokeo tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanatokea unaendelea kubaki kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuzipata so story ambayo ipo mpaka saa hizi inasumbua kitani ni kuhusiana na Diamond Platinumz jinsi ule mtoko wake au kodi yake ile ya suti yenye rangi ya blue ambayo ameivaa katika ngoma ya gere ambayo ameimba yeye akiwepo na mpenzi wake Tamasha Dona imezua utata mkubwa mitandao na watu huku watu wakiendelea kubishana na kusema kwamba Diamond Platinumz ana copy na kupaste inamaanisha kwamba Diamond Platinumz sio mbunifu lakini hilo pia likapelekea pia baadhi ya mashabiki wake ambao wakaongea wakasema kwamba hapana tu ile just imetokea tu kama vile mgongano tu fulani yani imetokea tu bahati mbaya au anaweza akaita wenye coincidence fulani tu lakini sio kama labda mchizi anaiba anayameiga ile kodi cause ni kodi ambayo inavyoonekana jamaa ameielewa maana ukiangalia kuna baadhi ya matamasha tofauti tofauti ambayo Diamond Platinumz ameweza kutokea akiwa ametupia kodi kama ile pale utakumbuka kuna tamasha moja ambayo ilifanyika na Ivasha hivi karibuni nchini Kenya kabla hajarilizi nyimbo ya gere ilikuwaepo amevaa ile suti yenye rangi ya blue utaona kuna clip pia fan fans zinamuonyesha kwa ametupia ile na hata hivyo hata kuna occasion kubwa kama tatu hivi ameshatokea na ile nguo yenye suti ambayo zilikuwa ina rangi ya blue so ukiangalia ni kodi fulani ambayo umeielewa ukiona diamond jinsi ambavyo mtu fulani akutupia mitupio lakini katika mitupio ile inaonekana amejaribu kutupia zaidi na ameonekana nao mara nyingi zaidi na mwisho wa siku pia kuweza kuwa pia nao katika video ambayo inakwenda kwa jina la gere ambayo pia nayo inasumbua So watu pia mashabiki wake na wenyewe wakaja kumtetea wakisema kwamba hapana Diamond Platinum sio kama labda anaiga. Kitu kikubwa ni kwamba hata sasa hivi ukionekana pia hata sasa hivi mtu akichukua magome ya miti akivaa pia watu watamdisi watakwambia hakuna GPS sasa hivi umewaiga Adam na Eva. So ni vitu ambavyo watu wanasema kwamba sasa hivi hakuna kipya chini ya juu. So kila ambacho utakachofanya sasa hivi watu watakwambia umesharudia. Tunaona pia video ambayo ameitoa hivi karibuni ambayo sasa hivi inasumbua ya jeje pia mwe ndani tumeona ile style yake ambayo ametupia ile bwanga zile staili fulani watu pia wamejaribu kusema kwamba mchizi saizi bana anavaa sana mabwanga na nini wengine wakajaribu kumpiga madongo wakisema kwamba hata ile mabwanga na yenyewe pia nayo pia anaiga kutoka kwa wasanii wengine wengine wakisema pia hata mabwanga pia anaiga uvaje bana boy maana bana boy pia anapenda kuvaa suruali fulani hivi za kitambaa lakini ambazo ni pana mashati makubwa makubwa so vitu kama hivyo anasema siku hizi anajaribu kupunguza wakati yeye alikuwa ni mtu wa kuvaa vaa vimodo sana lakini sasa hizi anaanza na yeye kuiga so ukienda katika upande mwingine tukimwangalia bana boy of course bana boy ni mmoja artist naye mkubwa sana kwa Afrika na kwa sasa hivi pia amezidi kujiimarisha zaidi anakuwa paka njia njia ya mipaka ya Afrika ameweza kujipatia heshima kubwa tuliona baadhi ya watu maarufu ambao walishawahi kumsifia bana boy akiwa Morihana ambaye ni msanii mkubwa sana nchini Marekani aliweza kumsifia bana boy tukaona pia mtu ambaye alishawahi kuwa rais wa Marekani mzee Barack Obama pia alishamsifia bana boy akasema kuna baadhi ya ngoma ambazo anazisikizaga sana za bana boy so ni mtu ambaye anakuja of course juu sana na yuko yani in short kwa size ni mtu ambaye pia unaweza kisanaa unaweza kumshindanisha na Diamond Platinumz na wengine wakidiriki kusema kwamba huenda bana boy atakwepo amezidiwa na Diamond Platinumz na wengine wakisema hapana bana Diamond Platinumz hawezi kumfikia bana boy hata wewe pia ndugu mtazamaji unaweza kadondosha comment yako hapo wewe bana boy na Diamond Platinumz nani ambaye unahisi ni mkubwa kuliko mwenzake na maanisha nani amemzidi mwenzake kimafanikio kima zaidi ya muziki au unaweza ukasema amepiga hatua zaidi ya kimuziki so kitu ambacho kikubwa kilichofanya mpaka tukaanzisha huu mjadala ni kutokana na ule uvaji je na tukija swala zima la uvaji ile suti ya rangi ya blue ambayo bana boy naye alishawahi kuivaa na inavyosemekana bana boy ndio alikuwa mtu kwanza kabisa kuweza kuonekana akiwa na ile kodi ile afu mwisho wa siku Diamond Platinumz naye tunamuona akiwa amevaa vile vile kibegi uvaji ile ile so hiyo zimezua utata kidogo watu wakijaribu kusema kwamba Diamond Platinumz ana copy na kupesti kutoka kwa Bana Boy. Hata tukijikumbusha tu kuna baadhi ya ngoma ambazo zishawahi kutoka huko nyuma mpaka jinsi jinsi ya uvaaji katika ngoma watu pia wakajaribu kuletisha matukio yakisema kwamba ah, Diamond Platinumz siku hizi bana anafanya kazi anaiga. So tuongo jamii mjicho online TV unaweza kadondosha na yenyewe comment yako hapa hapo kwa kutoa opinioni zako mimi mawazo yako au sio so pamoja tu wangu wa jicho online tv nachoweza kukuambia ni kwamba stay with us kikubwa ni kwamba usisahau kubonyeza hiyo alama nyekundu ya kengele ukufanye hivyo utakuwa umekwisha subscribe na taarifa mbalimbali na matokeo tofauti tofauti yanapokuwa yanatokea unaendelea kubaki kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuzipata info zetu so pamoja tu wangu